ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் அரித்மெட்டிக் மீன் அண்ட் ஜாமெண்ட்ரிக் மீன் பார்க்கலாம் நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோல அரித்மெட்டிக் மீன் அண்ட் ஜாமெண்ட்ரிக் மீன் பத்தி சொல்லியிருந்தேன் மிஸ் பண்ணவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இங்க இஃப் ஏ அண்ட் ஜி ஆர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அரித்மெட்டிக் அண்ட் ஜாமெண்ட்ரிக் மீன் பிட்வீன் டூ பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் ஏ அண்ட் பி then arithmetic mean is greater than geometric mean அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது ஏங்கிறது அரித்மெட்டிக் மீன் கேபிட்டல் ஜிங்கிறது ஜாமெண்ட்ரிக் மீனா நம்ம இன் பிட்வீன் டூ பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ்க்கு நடுவுல அரித்மெட்டிக் மீனோ இல்ல ஜாமெண்ட்ரிக் மீனோ நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா அதோட ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கும்னா ஏ கிரேட்டர் தென் ஜி அதாவது அரித்மெட்டிக் மீன் தான் வந்து கிரேட்டர் தென் ஜாமெண்ட்ரிக் மீனா இருக்கும் கீழே நான் ப்ரூவ் பண்ணிருக்கேன் அரித்மெட்டிக் மீனா நம்ம வந்து ஏ பிளஸ் பி டிவைடட் பை டூ எழுதுவோம் ஜாமெண்ட்ரிக் மீனா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ பின்னு எழுதுவோம் ஓகே ஸோ இது ரெண்டும் நான் சப்ராக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் கிடைக்கும் இதுக்கு நான் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு இது ஆஃப் டைம்ஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பி த ஹோல் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் ஸோ எனி வேல்யூவை நான் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது அது பாசிட்டிவ் ஆகிடும் ஸோ எனக்கு இந்த டேர்ம் வந்து ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ ஸோ ஏ மைனஸ் ஜி கிரேட்டர் தேன் ஜீரோனா ஏ கிரேட்டர் தேன் ஜியா இருக்கும் தட்ஸ் வை அரித்மெட்டிக் தான் கிரேட்டர் தேன் ஜாமெண்ட்ரிக் மீனா இருக்கும் நம்ம கீழே இன்னொரு பாயிண்ட் எடுத்திருக்கேன் இஃப் ஏ அண்ட் ஜி ஆர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அரித்மெட்டிக் அண்ட் ஜாமெண்ட்ரிக் மீன் பிட்வீன் டூ டூ பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் ஏ அண்ட் பி தென் த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஏ அண்ட் பி ஆஸ் இட்ஸ் ரூட் இஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஏ இன்டு எக்ஸ் பிளஸ் ஜி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எழுதலாம் அதாவது குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனை இந்த மாதிரி எழுதலாம் ஏங்கிறது அரித்மெட்டிக் மீன் ஜிங்கிறது ஜாமெண்ட்ரிக் மீன் ஸோ அரித்மெட்டிக் மீன் அண்ட் ஜாமெண்ட்ரிக் மீன் யூஸ் பண்ணி குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனை இப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இங்க ஏங்கிறது ஏ பிளஸ் பி டிவைடட் பை டூ அண்ட் ஜிங்கிறது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ பி நம்ம கீழே எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஒன் இஃப் ஏ அண்ட் ஜி பி அரித்மெட்டிக் அண்ட் ஜாமெண்ட்ரிக் மீன் ரெஸ்பெக்டிவ்லி பிட்வீன் டூ பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் ப்ரூவ் தட் த நம்பர் ஆர் ஏ பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ பிளஸ் ஜி இன்டு ஏ மைனஸ் ஜி அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இப்ப ஏ அண்ட் ஜி அது வந்து அரித்மெட்டிக் அண்ட் ஜாமெண்ட்ரிக் மீன் ரெஸ்பெக்டிவ்லின்னு கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு தெரியும் அந்த டூ பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸை வந்துட்டு நான் என்னன்னு எடுக்கிறேன்னா ஸ்மால் ஏ அண்ட் ஸ்மால் பின்னு எடுக்கிறேன் ஸோ அரித்மெட்டிக் மீன் ஆஃப் தீஸ் டூ பாசிட்டிவ் நம்பர் அது வந்து என்னவா இருக்கும்னா ஏ பிளஸ் பி டிவைடட் பை டூ அதே மாதிரி ஜாமெண்ட்ரிக் மீன் நான் ஃபைன் பண்றேன் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் பிட்வீன்ல இருக்க வேல்யூவை நான் ஃபைன் பண்றேன் அப்படின்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ பி நான் போடணும் நெக்ஸ்ட் நம்ம கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் எடுத்துக்கலாம் இப்ப நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ணோம்னா இந்த கொஸ்டின்ல இருக்க இந்த டேர்ம் வந்து எதர் அந்த பாசிட்டிவ் டூ வேல்யூஸ் ஏ இல்லனா பி அந்த ஃபார்ம்ல இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் ஓகே சோ இப்ப ரூட்டுக்குள்ள ஏ பிளஸ் ஜி ஏ மைனஸ் ஜின்னு இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஜி ஸ்கொயர் எழுதலாம் தென் அரித்மெட்டிக் மீனோட வேல்யூவும் ஜாமெண்ட்ரிக் மீனோட வேல்யூவும் நம்ம இங்க ரீப்ளேஸ் பண்றோம் ரீப்ளேஸ் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் இங்க ஏ பிளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டு தென் அதை வந்து எல்சிஎம் எடுக்கிறேன் எல்சிஎம் எடுத்தனா எனக்கு வந்து ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்குது ரூட்டுக்குள்ள அதுக்கப்புறம் ரூட் எடுத்தனா எனக்கு வந்து ஏ மைனஸ் பி டிவைடட் பை டூன்னு கிடைச்சிடும் தென் இந்த லாஸ்ட் ஸ்டெப்பை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா a plus b plus a minus b divided by 2 இது ஒரு டேர்மா ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாம் a plus b minus of a minus b divided by 2 இது another டேர்ம் நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் சோ அதுக்கு அப்புறம் இத சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது எனக்கு a or b அப்படிን கிடைச்சிடும் சோ என்னோட क्वेश्चन வந்து அந்த பாசிட்டிவ் வேல்யூல a வாவும் இருக்கலாம் இல்ல b வாவும் இருக்கலாம் அப்படி சொல்லி நான் ப்ரூஃப் பண்ணிறேன் நெக்ஸ்ட் एग्जांपल எடுத்துக்கலாம் the number of bacteria in a certain culture doubles every year If there were uh, 30 bacteria present in a culture originally, how many bacteria will be present at the end of 2nd R, 4th R and 10th R? That's what we're talking about. So, the number of bacteria is going to be starting with 30. So, that's why every R is double. So, if we have 30 first, then the first R is double. Then the second R is double. ஒன் டுவெண்ட்டியா டபுள் ஆயிருக்கும் ஸோ அது மல்டிபிள் ஆகிட்டே போகும் டூ டைம்ஸ்ல ஸோ இது வந்து ஒரு ஜிபி ஃப்ரேம் ஆகுதா ஸோ இங்க நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏவோட வேல்யூ வந்து தேர்ட்டி ஆர் வந்து டூ ஆயிருக்கும் தென் எனக்கு செகண்ட் ஆர் அ
அதாவது இங்கே என்ன இருக்கோ அதோட ஒரு டேர்ம் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்க்குறோம் ஓகே இங்கே ஃபோர்னு கேட்டால் நம்ம ஃபிஃப்த் ஆர் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இங்கே என்த் ஆர் கேட்கும்போது என் ப்ளஸ் ஒன்த் ஆர் நம்ம ஃபைன் பண்ணுறோம் அதில் மைனஸ் ஒன் போடும்போது தேர்ட்டி இன்ட்டு டூ டூ பவர் என் அப்படின்னு எனக்கு ஆன்சர் கிடைக்கிது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் வில் ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அமௌண்ட் டு டென் இயர்ஸ் ஆஃப்டர் இட் டெபாசிட் இன் அ பேங்க் விச் பேஸ் ஆனுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆஃப் 10% பர்சன்ட் காம்பவுண்டட் ஆனுவலி அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இங்கே ஒரிஜினல் அமௌண்ட் வந்து ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நம்ம இது பண்ணுறோம் அதுக்கு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டென் பர்சன்ட் பர் ஆனம் சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இப்போ நான் ஃபஸ்ட் இயருக்கு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்க வாங்கியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறத ஃபைன் பண்ணலாம் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் த ஃபஸ்ட் இயர் அப்படின்னா அது பிரின்சிபல் ரேட்டு இன்டூ இயர் அது எல்லாத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டென் பர்சன்ட் ஸோ டென் பை ஹண்ட்ரட் இன்டூ நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து ஒன் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது எனக்கு ருபீஸ் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு கிடைக்குது தென் அமௌண்ட் ஆஃப்டர் ஒன் இயர் நான் பார்க்கும்போது எனக்கு இந்த ப்ரின்சிபல் அமௌண்ட் அது கூட இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டும் ஆட் ஆயிருக்கும் ஸோ ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஸோ என்னோட ஃபஸ்ட் டேர்ம் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஒன் இயர் கழிச்சு அது எனக்கு ஃபைவ் ஃபிஃப்டியாக மாறுது அப்போ எனக்கு ஆரோட வேல்யூ நான் ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா செகண்ட் டேர்ம் டிவைடட் பை ஃபஸ்ட் டேர்ம் இல்லையா ஸோ ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போடும்போது எனக்கு ஆரோட வேல்யூ ஃபைண்ட் ஆகிடுது தென் அமௌண்ட் ஆஃப்டர் டென் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ் கழிச்சு அது என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு நான் ஃபைன் பண்ணணும்னா ஏ லெவன் வேல்யூ ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ ஏ இன்டூ ஆர் பவர் லெவன் மைனஸ் ஒன் ஸோ இதை நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது எனக்கு டென் இயர்ஸ் கழிச்சு அந்த அமௌண்ட் என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஃபைண்ட் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் இஃப் ஏஎம் அண்ட் ஜிஎம் ஆஃப் ரூட்ஸ் ஆஃப் கொட்ராட்டிக் ஈக்வேஷன் ஆர் எயிட் அண்ட் ஃபைவ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி தென் அப்டைன் த கொட்ராட்டிக் ஈக்வேஷன் ஸோ அரித்மெட்டிக் மீனோட வேல்யூ வந்து எயிட்டு ஜாமெட்ரிக் மீனோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு கொட்ராட்டிக் ஈக்வேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணோமா ஸோ நமக்கு அரித்மெட்டிக் மீன் தெரியும் ஏ ப்ளஸ் பி டிவைடட் பை டூ இதை வந்து எயிட்டுக்கு நான் ஈக்வேட் பண்ணும்போது ஏ ப்ளஸ் பியோட வேல்யூ வந்து சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு எனக்கு கிடைச்சிருது அதே மாதிரி ஜாமெண்ட்ரிக் மீன் வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ பி ஸோ இதோட வேல்யூ ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க இது நான் ஸ்கொயர் ரூட் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட் பண்ணுறேன் ஸோ ஏபியோட வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் படிச்சிருப்போம் கொராட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணோம்னா இந்த ஃபார்முலா இருக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சம் ஆஃப் ரூட்ஸ் இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரூட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபார்முலா ஸோ சம் ஆஃப் ரூட்ஸ்னா ஏ ப்ளஸ் பி அதுதான் இங்கே நான் ஃபார்மில் எழுதியிருக்கேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சம் ஆஃப் ரூட்ஸை ஏ ப்ளஸ் பி இன்டூ எக்ஸ்னு எழுதலாம் ப்ளஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரூட்ஸை ஏ பின்னு எழுதலாம் ஸோ இது ரெண்டுக்கும் நமக்கு வேல்யூ தெரியும் அதை நான் எடுத்து போய் ரீப்ளேஸ் பண்ணனா எனக்கு ரிக்வைர்ட் பாராட்டிக் ஈக்குவேஷன் கிடச்சிடும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெ